dobrý den, vítám vás u dalšího videa, dneska trošku nový formát, forma vlogu. Chystáme se teďka do Španělska, máme v plánu navštívit jak farmy, hospodaří si regenerativně, tak dva výrobce zemědělské techniky a to firmu Virkar, která se zabývá výrobou sesích strojů a firmu Tor, která se zabývá spíše dobrou sklidnilou technikou. Doufáme, že si odnesem z toho Španělska něco zajímavého pro vás. Doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Užijte si to. Vítáme vás tedy ze Sluného Katalánska, jsme je kousek od vesničky Madresa a právě jsme se byli podívat na cestí stroj Virkar Dynamic D, tedy diskovou variantu. Aktuálně teda zeměděle s tím se je ječmen, dvouřadý, ozimý. Potom se podíváme, jak vypadá vlastně to setí jako takový. Tady vlastně zemědělec má nějakých jejme 250 hektarů vlastních plus 20 000 kusů Kuřat, které, které chová, dále potom dělá hodně, hodně hektarů ve službě, ten setý stroj má asi 2,5 roku a říká nám, že už s ním dělá nějakých, myslím, že se jim 3000 hektarů. Se strojem je zatím velmi spokojený, pak má ještě vlastně druhou variantu toho stroje, tu remičkovou ve verzi kompakt, takže vlastně má slyšenosti s obou má sobou má těch strojů. A vlastně ty pozemky, vidíme, že tady jakoby to jsou hodně kamenitý pozemky, Uh, jinak co se týče potom té tý technologie, jakou tady praktikují, tak většinou právě se jí napřímo do strniště rovnou kvůli tomu, aby zachovali vlastně v půdě co nejvíc vlhkosti. Uh, co se týče meziplodin, tak zrovna tady, tady tento farmář meziplodin je nedělá, jelikož z důvodu toho, že tady nedostali vody, tak by to vlastně ani nemělo smysl. Uh, Pohybují se tady na nějakých 300 mm vlastně strážek ročně v průměru. Tak to si teda výjimečný rok, kdy jsou teďka na nějakých 600 mm, ale to je opravdu je tomu extrémní rok, jinak, jak říkám, těch 300 mm je tady normou. Takže vlastně to přímé setí pro ně je hlavně z důvodu zachování půdní vlhkosti a co nejméně s tou budou hýbat, tedy už si nemohou, nemohou dovolit o tu váhu přijít. Tak vítám vás teďka tady z továrny firmy Virkar, která se zabývá tedy výrobou secích strojů. Jsme, jsme zde s Šavim, což je vlastně majitel, ředitel této společnosti. A poví nám trochu o historii této firmy. So hello Šavi. Hello. Thank you for having us here. Thank you. And uh, for, the, for the start of this interview, what do you, could you present the, the company? How did it start? It was the story behind Our Virkar. story is, is quite different. Uh, we started, I was uh, one of the, I, I, I found the, the company. I was dedicated to maintenance in mm -hmm. agriculture and some industry. And one of my clients for agriculture wanted to, to develop a machine that sits in perfect condition everywhere. So here is where we, where we started thinking about what types of machines are on the market and what could we do to, to place the seat always at the same depth and to adapt different conditions and different terrains. And, mm -hmm. and then we started thinking on it till we developed the first element. And once we saw this element, we said, okay, well, we don't have to update any machine. We have to build our own machine. And here is where Birka was built. Okay, so it started from the field, from uh, yes, yes, from the farmer. Then with the farmer and another friend of mine, uh, who's an engineer, uh, we we they, they came into the company, and and us three we we grow up Birka. Okay, and uh, what was the idea at first? What kind of machine you wanted to do? About uh, maybe something specific to this region or? Well, yes, uh, for sure we are in this region and this is what we had more knowledge. So we were talking with people who had this machine, people who had colder machine. And then we designed a six meter machine, big hopper, very, very big hopper mm -hmm. because it was wanted, very strong frame and a lot of adaptability on the elements. Many things. Uh, price was not our objective. Our objective at the beginning was to, to build a, a machine that 
that worked perfectly. Mm -hmm. And so uh, during during all this time, you, we, we could see a lot of like stones on the fields in here. Yes. So that was maybe one of the key points also. You wanted to work well in stony fields, no? In stony fields, in yeah, and on, on level fields because here it's quite mounty area. So we 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 had to take care about all of these conditions and build a strong machine. And so mm. the first machine was a Coulter one. Uh, this can culture was our first design. Okay, and then you tried to develop the different like. Ideas. Then once we were growing, we arrived to different areas with other needs. Uh, this is a very good system, one of the best to to cut all the straw and pass with the culture. But uh, there arrived some other requests, some other areas, some other um, uh, type of. Uh, it's not only wheat or barley. It arrives uh, maize. It arrives some flour. And then we, we adapt and we did other, other elements to, to arrive to all these conditions. Okay. Okay. Our machines are totally configurable. We, we grow on this design, so we have like a standard frame and then we can, we can install different, different seeding elements. We, we started with disc and coulter, which is the first we did with very good results and later it came we, we developed a single disc mm -hmm. with a good adaptation and and pressure variable adjustable pressure uh, we develop as well a simple one which uh, sits really good it's only the coulter with tap control and later we developed the double the single we call it double disc it's single disc with a cutting disc at front it's our, one of our high level for a lot of residue. It, it helps a lot on, on seeding on, on a specific conditions. And one of our last developments is the DNC, we call it like that. It's a disc that cuts the straw on, at the front and a coulter with a lot more place between both them uh, who plays the seed and, and it can run in, in worse conditions about the straw and, and that. A lot of residues, for example. A lot of residues, yeah. Vegetals, if you do, in, into a lot of... When, when the field is clean, it, it's quite easy to, to move and to place the seed good. When the field has a more straw, more grass, and, and it's the normal condition in direct drill, it's what we are focused, so it's, it's necessary. Okay, and uh, why you went in the direction of the like, continuous pressure and uh, the, parale the parallelogram? Instead of, for example, you know, the rubber. Yeah, we machine, we did design. this because uh, we started in a very bad area about fields and and mounty areas. So the adaptation of the elements was was a request. The the farmers we were talking with, uh, all of them, even they were disc or they were coulter, they said okay, it's very difficult to adapt uh, on level soil, and and we produce. Our machines, for example, our dynamic is able to arrive to 7.5 meters. So in 7.5 meters, uh, the, the elements need to need a good size about adaptation. Yeah, so there can be a lot of difference between the a lot of difference. Side, so the corner is always it. up. Uh, maybe there has passed a wheel that uh, press the soil down. So all the difference when a machine is working, you can appreciate very easy that all the elements are ad continuous to adapt. Mm -hmm. And uh, for the, you mentioned you tried to do a machine with big hopper at the yep. beginning. And now yes. you can also like divide the hopper in multiple products. Yes. Uh, in our growing, one it arrived for one customer who said, uh, I need to put fertilizer with the cedar. If you don't produce this, I cannot buy this cedar. And then we started uh, developing this and we include two products, which can be, can be mixed. At to brought two different seeds or seed of fertilizer and later we introduce the third product as well because it's a request that it's growing it's growing every year okay yeah so um, we saw a lot of fields around the region which are like really small and curvy and curvy so yeah that's maybe why you went into the direction of the steering axle yes we we developed the steering axle electronic with our own control and it, it helps a lot on, on taking the course of the fields. The machine is, is rotating over the, over the elements, not over the wheels, so it reduces a lot the forces and, and it helps, helps a lot. And um, 
We are here in Igualada in yes, Spain, where in the Spain, factory is. Barcelona. Uh, could you tell us a little bit about the factory? We started here 11 years ago, in more or less in 2011. We started uh, some designs 2010 and our first uh, show was 2000, 2013. Mm -hmm. And now we, are, we started only three, four people in the company. At this moment we are 24 people and with a plan to, to continue increasing. And now the, I think the production, especially here, I, we, we could see a lot of farmers around here, uh, this region who had mm -hmm. your cedars, so yeah. it's uh, pretty <laughs> popular, I would say, around here. Yes, in cedars. Spain in Spain we are, we are growing really fast. Uh, every year we, ha we sell more units in Spain, so we have more people happy with our cedars. And now we are very focused on, on export. It's, it's important because uh, here in Spain we have a, a very bad or very difficult terrain, let's say very difficult, not bad. <laughs> uh, so out of here there are countries with uh, a lot uh, easier conditions where our machines can make a, a perfect job. So that you try to develop uh, more abroad, so that means there are like different conditions, different yes. expectation of different mm -hmm. customers. So what is the range you actually propose? What are the widths you can do? At this some moment, bigger, some smaller. Some, yeah. Each market needs each machine. Uh, at this moment, we start from three meters, and we have the the compact model, and then the dynamic. Both of them arrive at 7.5 meters, and then we start with our new ocean, which is a big machine. It starts from eight meters, and we arrive at 15 meters with this machine. It's it's quite quite big. Quite big, even bigger hopper. Even yes. bigger hopper for sure. The the ocean has different options in hoppers from 8,500 till 12,000 liters. Mm -hmm. And there's also the the double axle, no? On the hopper. Double axle machine because it's a lot of weight and we don't want to compact the soil. So there are four wheels mm -hmm. and, and and two wings and two sections to adapt and well, a lot a lot of good good ideas on this machine. Okay. <laughs> So we wish you a lot of success, like still success in the Spain Spanish market and more success in the export. Thank you. And thank you for welcoming us here. Uh, it was really nice to visit the factory. You are welcome. And <laughs> to see you like again soon and maybe I again in Czech Republic someday. Oh, I hope. Okay, thank you. Thank you. Takže tohle byla továrna firmy Virkar ve Španělsku ve městě Iguelada. Uh, dále se potom podíváme na pole, kde bude secí stroj, je vlastně ta disková verze přímo, přímo v operaci. Pokud vás tyto stroje zajímají, pokud se vám líbí stroje Virkar, tak určitě nás neváhejte kontaktovat. Firmu Suflagro máme vlastně teďka distribuci, co se týče České republiky a Slovenska. Takže pokud byste měli zájem jenom o informace nebo cenovou nabídku, určitě se na nás obraťte a děkujeme za sledování. Takže přesunuli jsme se k městečku Mandresa v Katalánsku, dneska jsme u dalšího, u dalšího uživatele stroje Virkar. Tentokrát teda model Dynamic D, což značí, že to je vlastně disková varianta s jedním diskem. E, se je teďka tady právě vlastně pšenici. Ten pozemek je oproti tomu, co jsme viděli, viděli na těch, na těch, u těch jiných zákazníků, tak je spíš jílovitější teďka. Zase se tedy jedná o přímý výsev vlastně napřímo do strniště. Vidíme, že ta půda půda vlastně červená země a můžeme vidět, že tam vlastně nějaký, je tam víc sílu. Ty pozemky jsou taky v celku tady na, na místní poměry nezvykle, nezvykle vlhký. Ale stroj se s tím poradí pěkně. Semínko je pěkně uloženo v půdě, je dobře, dobře zavřený řádek. A můžeme si něco říct malinko k tomu, k té výsední jednotce toho stroj Dynamic D. Jak vidíte vlastně, máte vždycky na výsevní jednotce paralelogram s pístem, který vlastně dělá stálý přítlak a zajišťuje kopírování terénu vlastně v rozmezí až 35 cm nějakého rozdílu výškového v pozemku, což tady například ve Španělsku hodně, hodně ti uživatelé ocení, ale jakož ty pozemky často bývají, bývají hodně, hodně svažité, takže v těch třeba 6 metrech může být velký výškový rozdíl, ale díky vlastně tady tomu systému je schopný ten, ta výsevní jednotka dobře kopírovat terén. Potom vlastně se přesuneme dál, Máme tady vlastně opěrný kolo, otvírací disk s výsevní bodkou, kam vlastně padá osivo. A potom vlastně v zadní části, v zadní části potom máme vlastně zavírací kolečko, 
co se týče, co se týče toho nastavení vlastně, nastavuje se jak hloubka, tak potom dá se nastavit vlastně tlak na to zavírací kolečko, dále se dá i nastavit vlastně úhel toho kolečka i vzdálenost toho kolečka vlastně od té od výsevní drážky a potom vlastně ještě se nastavuje přítlak na tu nebo dejme tomu pozice té výsevní bodky. Pak je tady ještě tady kolečko, to vlastně slouží k tomu zatlačení, vlastně přitlačení toho osiva na dno toho seťového duška. Jinak co se týče potom nastavení vlastně hloubky, je to v celku, v celku jednoduchý systém, vlastně hloubka se nastavuje pomocí vlastně tady toho, tady toho táhla, tady potom vlastně nastavujeme přítlak toho, toho vlastně kolečka zavíracího a tudy proudí osivo. Takže loučíme se tady s vámi našeho výletu po Španělsku. Teďka vlastně ta poslední farma, kterou jsme navštívili, jak jsme se ještě ptali, jaký po, jaké podíme tady pěstují. Takže jedná se o pšenici, ječmen, řepku, dělají taky trochu vykve, může bavit se vlastně o bobu, ale jinak co vidíme, ty plodiny, ty výnosy jsou tady opravdu nižší z důvodu taky těch hodně nižších srážek, může to být 200-300 mm ročně pouze, takže proto všichni vlastně tady se snaží dělat to přímé setí z důvodu vlastně zadržení maximální možný, možný vlastně míry té váhy v půdě, takže minimalizovat úplně vlastně to zpracování půdy, aby se ta vlastnost nedostávala z půdy. Mezi plodiny jsme tady žádné neviděli, moc, moc vlastně tady z mezi podívané nepracují právě z důvodu toho, že tady žádná ta voda vlastně nepadá, takže, takže vlastně mají zkušenosti, že ty mezi plodiny by ani nenarostly, takže opravdu sklidí se obvodněná vlastně a se, se potom, potom v těchto měsících zase napřímo další plodina. Jak se týče těch výnosů, u těch řepek pohybují se na nějakých, dejme tomu jedna, dvě tuny, při nejlepším roce vlastně k nějakým centunám, u té pšenice vlastně Bývá to třeba kolem 3 tun, 4 tun, můžou se někdy dostat pěti, ale vlastně taky ty výnosy nejdou moc, moc vysoko. Takže děkujeme, doufáme, že vám tady to video ze Španělska přineslo něco zajímavého a budeme slyšet dalšího videa.